வைத்திலு கர்ணுலு ஜில்லா TDPலो மரோசார் விவேதாலு பைட்பட்டை மந்திராலைய மண்டல மாதவரம் ஹை ச்குல் SMC என்னிக்கலு விவாதானிக்கி கேண்டரமையாய் கதன்லோ கோரம் லேக என்னிக்கலு வைதாப்பட்டை திரிகி என்னிக்கலு ஜருகித்தும் நிடந்து TDPக்கு செந்தின ராமிரிட்டி ராஷ்ரிக்கரெட்டி வர்கியிலு பாட்டசால விக்கலாங்கள் சமச்யலனு பரிஷ்கரின் சாலன்டு மெதக்சில்லா சங்காரிடி கலைக்டிரேட் முந்து ஆந்தோலனுக்கு திகிந்தி விக்கலாங்கள் ஹக்குல போராட்ட சமச்தா NPRT பிரபுத்வ பதக்காலு விக்கலாங்களுக்கு வந்தடும் எதனி ஆரோபின் சாரு இப்படிக்கைனா சர்க்கார் விக்கலாங்களுன் நெல்லுரு சிலாலோ ஓ மகிலனு தாருணங்க சம்பி காலுவிலோ படைசார் குர்த்து தெலின் விக்திலு அட்டுகா வெளித்துன கொந்தலு ரைத்தலு சூட்டந்து இவிஷயம் பைட்ட படுந்தி சமாச்சார மந்துக்குன போலிசிலு முருத்துதே ஹானி பைட்ட தீசாரு மகிலனு அத்தியாசாரம் சேசி சம்பி உண்டாரனி பிரகாசின்சில்லாலு விஜேவாடலு விசாக ஜில்லாலோனி அறக்குலோ அக்டோபர் 7 நின்சி தொமிது வருக்கு ஜரிகே உச்சவாலனும் கணங்க நிர்வையிஸ்தாம் அன்னாரும் மந்திரி ஜன்டா சரினி வாசராவு தசரா நின்சி விசாகலோ ஹெலி டூரிஜம் பிராரம் போவாவுத்து இந்த நரையனா தின்தோ ஸ்டீல் சிடிலோ அந்தாலனும் மரி सेप्टेम्बर रेंटुन जरिगे देसर्व्याप्त कार्मिकल समयको आटो कार्मिक संखालु मदत्तु पलिकाय। राष्ट्र प्रभुत्वं आटो कार्मिकल पट्ला अनुसरिस्तुन विधानालनु विडनाडालानी कार्मिकलु कोरुत्तु नारु। इबंदिलो अन्नी आटो कार्म एचन्सीलो ग्रनाइट तवकाल अनुमतल्नी रद्धुचे आलंटो आंदोलन किदिगर गिरिजनलु विसाक जिल्ला बुच्चे पेटा यम्मार्वो कार्याले मुद्ध निर्सन तेलिपैरु ग्रनाइट त्रबकाल वल्ला परियावरणु देब्बतिंटुन्दन निजामवाद जिल्लालो आउट्सोर्सिंग उज्जोगुलो आंदुवलनु बाट पट्ट्यारू गत पदेलुगा हाउजिंग सैकलो पनिचेस्तुन आउट्सोर्सिंग उज्जोगुलनु इतर सैकलो सर्दु बाट चेस्ता मनिचे प्यारनी कानी इपडु विदुलनुँची त விச்சாக்கலோனி हெலி டூரிஜம் கலத் வரலோ சாகாரமோதோந்தி தினிபை உடா VC स्काइक चाप्टर பிரத்தினிதிலு மந்திரி கண்ட சமக்ஷின்லு MOU குதிர்ச்சுகு நாரு தசரானின்சி हெலி டூரிஜம் அந்து பாட்லோ கொச்துந்த நாரு கண்டா விசாக அந்தாலனு மரிந்த அந்தங்க சுபின்சேந்துக்கு பரியாட 
ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించాలంటూ కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు చౌరస్తా దగ్గర జిల్లా కలెక్టర్ నీతు కుమారి ర్యాలీని ప్రారంభించారు ప్లాస్టిక్ కవర్లకు బదులు పేపర్తో జనపనారతో తయారు చేసిన సంచులు వాడాలని విద్యార్థులు నినాదాలు చేస్తూ కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు కరీంనగర్ స్మార్ట్ సిటీ జాబితాలో చేరడంతో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లుగా జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పారు అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి నిండు ప్రాణం బలైపోయింది సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ లో నాలాలో పడి ఒక యువకుడు చనిపోయాడు ఇక్కడ ఉన్న పాత బ్రిడ్జి ని పూలగొట్టి మరో బ్రిడ్జి కడుతున్నారు దీంతో నాలా దాటేందుకు సన్నని పైపుల మీద వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది పడిపోగా స్థానికులు రక్షించారు తాజాగా అశోక్ అనే యువకుడు కాలు జారి పడిపోయాడు స్థానికులు కంటోన్మెంట్ అధికారులకు సమాచారం అందించినా వారు స్పందించలేదు దీంతో చుట్టుపక్కల వారే పెద్ద పెద్ద కరాల సాయంతో లోపలికి దిగి వెతకగా అశోక్ శవమై బయటపడ్డాడు నాలుగు నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ నిర్మాణ పనులు చేపట్టలేదని అలాగే రక్షణ కూడా లేకుండా పోయిందని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెంచింది క్వింటాల్ బియ్యం గోధుమలపై మార్జిన్ డెబ్బై రూపాయలకు పెంచింది ప్రస్తుతం క్వింటాల్ కు ఇరవై రూపాయలు గోధుమ క్వింటాల్ కు పదమూడు రూపాయలు మార్జిన్ ప్రభుత్వం చెల్లిస్తోంది ఈ నెల ఇరవై నుంచి గోదాముల నుంచి తీసుకున్న స్టాక్లకు ఈ పెంచిన మార్జిన్ వర్తించనుంది వానాకాలంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి మాడు పగిలేలా చేస్తున్నాయి నెత్తి మీద సూర్యుడు సుర్రుమంటున్నాడు సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల కన్నా మూడు నుంచి ఆరు డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి వాయువ్య దిశ నుండి వేడిగాలుల ప్రభావంతో ఎండల తీవ్రత అధికంగా ఉంటోందంటున్నారు అధికారులు ప్రస్తుతం సాధారణం కంటే సుమారు మూడు నుంచి ఆరు డిగ్రీల వరకు అధికంగా ఎండలు మండిపోతున్నాయి గాలిలో తేమ శాతం తక్కువగా ఉంటోంది అల్పపీడనం ఉపరితల ద్రోణి ఆవర్తనాలు సరిగా లేకపోవడంతో వర్షాలు తక్కువగా పడుతున్నాయి వేడిగాలులు తీవ్రమవుతున్నాయి పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని బెలిచిస్తాన్ లో మోడీకి అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు ఒకటి ప్రజలు అంతేకాదు భారత జెండాలను సైతం ప్రదర్శించారు బెలిచిస్తాన్ లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోందంటూ రోడ్లపై ఆందోళన దిగారు మోడీకి మద్దతు పలికారు ఆందోళనకారులు మోడీ బొమ్మల్ని ప్రదర్శించారు అంతేకాదు పాక్ జాతీయ జెండాను తగలబట్టారు మహాత్మాగాంధీ హత్య విషయంలో తాను ఆర్ఎస్ఎస్ ను నిందించలేదన్నారు కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ గాంధీ హత్యకు సంఘ కారణమన్న రాహుల్ వ్యాఖ్యలపై ఆర్ఎస్ఎస్ ఇప్పటికే పరువు నష్టం దావా కూడా వేసింది సుప్రీంకోర్టులో ఈ పిటిషన్ పై జరిగిన విచారణలో రాహుల్ తరపున ఆయన న్యాయవాది కపిల్ సిబాల్ రాహుల్ స్పందన కోర్టుకు తెలియజేశారు రాహుల్ తాను సంఘ్ మొత్తాన్ని నిందించలేదని ఆర్ఎస్ఎస్ తో సంబంధం ఉన్న కొందరు వ్యక్తులను మాత్రమే అన్నానని చెప్పినట్లు సిబాల్ తెలిపారు రాహుల్ వ్యాఖ్యలను తప్పుగా ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు రాహుల్ సమాధానంతో కోర్టు పరువు నష్టం దావాను కొట్టేసే అవకాశం ఉంది దీనిపై తదుపరి విచారణ సెప్టెంబర్ ఒకటిన జరగనుంది గతంలో సుప్రీంకోర్టు సంస్థ మొత్తాన్ని నిందించడం తప్పని పేర్కొంది అలాగే క్షమాపణలు చెప్పి రాజీ చేసుకోవాలని రాహుల్ కు సూచించింది అలహాబాద్ లో వరద బీభత్సం సృష్టించింది అనేక ప్రాంతాలు నీట మునిగిపోయాయి ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సాయం అందించేందుకు భారత వైమానిక దళం ముందుకొచ్చింది హెలికాప్టర్ల ద్వారా వారికి అవసరమైన పదార్థాలను సరఫరా చేస్తున్నారు వరదల కారణంగా రెండు రోజుల నుంచి అలహాబాద్ తో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు తాత్కాలికంగా సెలవులు ప్రకటించారు వర్షాల కారణంగా అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు ఉత్తర భారతంలో వర్షాలు దంచి కొట్టడంతో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో గంగానది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది దీంతో ఎప్పుడు ఏమవుతుందోనని ఆందోళన చెందుతున్న ప్రజలు గంగానదికి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నారు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి దేశవ్యాప్తంగా వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు మహారాష్టలోని ముంబైలో నిర్వహించే అతిపెద్ద మానవ పిరమిడ్ ఉత్సవం దహీ హండి కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు దహీ హండి ఆడటం ఇక్కడ సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు అనేక మంది యువకులు పోటీ పడుతుంటారు ఈసారి కూడా పోటీ తీవ్రంగా ఉంటుందంటున్నారు నిర్వాహకులు
సరోగసి నియంత్రణ బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది ఇటీవలి కాలంలో సరోగసి వ్యాపారంగా మారిపోవడంతో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది వాణిజ్యపరమైన సరోగసిపై కేంద్రం నిషేధం విధించింది ఈ బిల్లులో భారతీయులకు మాత్రమే అవకాశం ఇచ్చింది మరోవైపు ఒక మహిళ ఒకేసారి సరోగసి చేయించుకోవాలని పేర్కొంది ఈ నిబంధనలు ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే పది లక్షల జరిమానా పదేళ్ల జైలు శిక్ష పడే విధంగా కేంద్రం బిల్లుకు ఓకే చెప్పింది జమ్మూ కశ్మీర్ లో శాంతిని పునరుద్దరించేందుకు కేంద్రం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా హోంమంతి రాజ్ నాథ్ కస్మర్ లో పర్యటిస్తున్నారు నిన్న అన్ని పార్టీ నేతలతోనూ సమావేశమయ్యారు రాష్టంలో శాంతి భద్రతలపై సమీక్ష జరిపారు ఇవాళ కూడా పలు పార్టీల నేతలతో చర్చలు జరుపుతారు మరోవైపు జమ్మూ కశ్మీర్ పుల్వామా జిల్లాలో జరిగిన గ్రనేడ్ దాడిలో పద్దెనిమిది మంది పోలీసులు గాయపడ్డారు స్థానిక కళాశాల వద్ద పోలీసులు భద్రత నిర్వహిస్తుండగా ముష్కరులు గ్రనేడ్ తో దాడికి పాల్పడ్డారు డిప్యూటీ ఎస్పీ సహా పలువురు పోలీసులు గాయపడ్డారు వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద విమానం ఎయిర్ ల్యాండర్ టెన్ క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది బ్రిటన్లోని బెడ్ ఫోర్డ్ షైర్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ లో ల్యాండ్ అవుతున్న సమయంలో టెలిగ్రాఫ్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది అయితే ఈ విమానం నెమ్మదిగా దిగుతూ ఉండడం వల్ల క్రాష్ ల్యాండ్ అయినా పెద్దగా నష్టమేమీ సంభవించలేదు ట్యాక్ పిట్ మాత్రం దెబ్బతింది మూడు వందల ఇరవై అడుగుల పొడవుండి ఈ విమానాన్ని రెండు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల రూపాయలతో రూపొందించారు వారం రోజుల క్రితం ఇంగ్లాండ్ లోని కార్డింగ్టన్ నుంచి టేకాఫ్ అయింది ఈ జంబో ఫ్లైట్ మధ్యప్రదేశ్లోని ఇండోర్ నగరానికి చెందిన సృష్టి పట్టిదల్ డ్రమ్స్ వాయించడంలో ప్రపంచ రికార్డ్ సృష్టించింది ఏకధాటిగా ముప్పై ఒక్క గంటల పాటు డ్రమ్స్ వాయించి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ లో స్థానం సంపాదించింది సోమవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకు ప్రారంభించి మంగళవారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు నిరంతరాయంగా డ్రమ్స్ వాయించారు గతంలో ఇరవై గంటల పాటు డ్రమ్స్ వాయించిన మెక్సికోకు చెందిన సోఫియా పేరున ఉన్న రికార్డును సృష్టి తిరగరాసింది ఈ విజయం కోసం ఆమె కొన్ని నెలల నుంచి నిరంతర సాధన చేసిందని చాలా కష్టపడిందని ఆమె శిక్షకుడు బక్టు శర్మ తెలిపారు సృష్టి తండ్రి వినోద్ పట్టిదర్ సాధారణ రైతు ఒలింపిక్స్ లో పోటీ పడ్డ తొలిసారే పథకం రావడం సంతోషంగా ఉందంది పివి సింధు తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం ఉంటే ఏదైనా సాధించొచ్చని తాను నేను సాధించిన ఈ పథకం ఓ గొప్ప అనుభూతినిచ్చిందని అంది భవిష్యత్తులో బాగా ఆడి దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావడంపైనే తన దృష్టంతా అంది ప్రస్తుతానికి విజయాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నా నన్ను ప్రోత్సహించేందుకు తల్లిదండ్రులు కోచ్ గోపీచంద్ కూడా ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు నా తండ్రి ప్రముఖ వాలీబాల్ క్రీడాకారుడు కావడంతో నన్ను గతంలో అంతా పివి రమణ కూతురు అనేవారు కానీ ఇప్పుడు సింధు ఫాదర్ పివి రమణ అంటున్నారు ఇదో కొత్త అనుభూతి కలిగిస్తోంది అని అంది అమెరికా న్యూజెర్సీలో తెలుగు కళ సమితి ఆధ్వర్యంలో వార్షిక పిక్నిక్ ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా మహిళలు చిన్నారులు ఆటపాటలు అలరించాయి నార్త్ అమెరికా తెలుగు సమితి ప్రెసిడెంట్ మోహన్ కృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐలు భారీగా పాల్గొన్నారు అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ మిడ్ డే మీల్స్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభించి పదహారేళ్లైన సందర్భంగా అమెరికా న్యూజెర్సీలో ఓ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు నిర్వాహకులు గత కొన్నేళ్లు పదహారు లక్షల మంది విద్యార్థులకు మిడ్ డే మీల్స్ అందిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చింది అక్షయ పాత్ర మహా ఒప్పందంపై మాటల మంటలు టీఆర్ఎస్ కుట్రల్ని నేడు బయట పెడతామన్న ఉత్తం రాష్ట్రంలో ఒక్క ఎకరాల్ కూడా ఎండిపోకూడదన్న చంద్రబాబు పగటిపూట మరో మూడు గంటల విద్యుత్ ఇవ్వాలని ఆదేశం బలుచిస్తాన్ లో మోడీకి అనుకూలంగా నినాదాలు తిరంగా జెండా ప్రదర్శించిన స్థానికులు అమెరికన్ వర్సిటీయే లక్ష్యంగా ఉగ్ర దాడి కాబుల్లో కొనసాగుతున్న హై అలర్ట్ నేడు శ్రీకృష్ణాష్టమి కిటకిటలాడుతున్న వైష్ణవ ఆలయాలు
మహా ఒప్పందంపై విమర్శిస్తున్న కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గోదావరి జలాలపై మహారాష్టతో ఒప్పందం చేసుకుని హైదరాబాద్ లో అడుగుపెట్టిన కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు అవాకులు చవాకులు పేలితే జైలుకు పంపిస్తానని హెచ్చరించారు తుమ్మిడి హత్తిపై నూట యాభై రెండు మీటర్ల ఒప్పంద పత్రంతో వస్తే రాజీనామాకైనా సిద్దమంటూ సవాల్ విసిరారు సీఎం ఒక్కొక్క అడుగే ముందుకు వేస్తూ మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంతో చేసుకున్నటువంటి గోదావరి నదీ జలాల ఒప్పందం మన రాష్ట్ర చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడుతుందని మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇది మనందరికీ కూడా మన రాష్ట్రానికి చిరకాలం కలకాలం పచ్చని పంటలు పండించేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి వరప్రదాయని ఈ ఒప్పందమని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఈరోజు కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం వర్షాధార పంటలు కొన్ని చోట్ల ఎండిపోతా ఉన్నాయి రైతులు ముఖం మొగలు వైపు పెట్టి ఒక వర్షం గురిస్తే బాగుండేదని చెప్పి ముక్కోటి దేవుళ్ళకు మొక్కుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం మన గుండెలు తరుక్కొని పోతా ఉన్నాయి ఒక్కసారి రెండు సంవత్సరాల కాలం గడిస్తే కాళేశ్వరం ఎల్లంపల్లి మిడ్మానేరు మెదక్ జిల్లా వరకు నీళ్లు రెండు సంవత్సరాల్లో వచ్చేస్తే మనం మొగులుకు ముఖం పెట్టే పరిస్థితి పోతుంది మన పంటలు ఎండని పరిస్థితి ఉంటుంది పచ్చటి తెలంగాణ ఉంటుంది ఇక్కడ వర్షాలు కురిసినా కురకపోయినా తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయ రంగంలో ముందుంటుందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అటు కేసీఆర్ తీరుపై విరుచుకు పడ్డారు తెలంగాణ పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాకి లెక్కలతో తెలంగాణ ప్రజల్ని పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని విమర్శించారు దీనిపై ప్రశ్నిస్తే జైల్లో పెట్టిస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారని వాపోయారు ఆయన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లో తాము చెప్పిన లెక్కలకు ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు మహా ఒప్పందంలోని కుట్రల్ని బయట పెడతామన్నారు ఉత్తమ్ ఆరోపణలు చేసిన మీ మీద ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మా బాధ్యత నిర్వహించిన మీరు జైలు పంపిస్తానంటే ఇది సహించేది లేదని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఒక రాజనీతిజ్ఞుడా ఒక స్టేట్స్మెన్ గా ఒక పెద్ద మనిషిగా ఉండాలి చిల్లర రాజకీయాలు చిల్లర మాటలకి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరు భయపడరు బెదరని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను నేను ముందు చెప్పినట్టుగా భారత సైన్యంలో పనిచేసే పనిచేసిన వాడిని నేను మీరేదో అడ్డగోలుగా మాట్లాడితే ఏదో బెదిరిస్తే ఏదో భయపడితే మేము వెనక్కి పోతాం కృష్ణా గోదావరి నీటిని ఎలా వాడుకోవాలో సీఎం కేసీఆర్ కు బాగా తెలుసన్నారు మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి అభివృద్దిని అడ్డుకునేందుకే కాంగ్రెస్ అనవసరమైన విమర్శలు చేస్తోందని మండిపడ్డారు ఇప్పటికైనా ప్రధాన ప్రతిపక్షం చిత్తశుద్దితో వ్యవహరించాలని హితవు పలికారు జగదీష్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు పంటల్ని కాపాడేందుకు అవసరమైన చోట అదనంగా మరో మూడు గంటల పాటు పగటిపూట విద్యుత్ ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు సీఎం రెయిన్ గన్లతో పాటు ఫైర్ ఇంజన్లను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు ఆయన రెయిన్ గన్ల నిర్వహణకు ప్రత్యేక అధికారులు నియమించనున్నట్లుగా చెప్పారు అలాగే రెయిన్ గన్లను సమర్థంగా వినియోగించుకోవడంలో విఫలమయ్యారని అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సీఎం పంట కుంటలు తవ్వేందుకు రైతులు పెద్ద ఎత్తున ముందుకు రావాలన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టును ఆపేందుకు కుట్ర జరుగుతోందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేవీపీ ప్రైవేట్ బిల్లు మీద జరిగిన చర్చలో ఒడిశా అభ్యంతరాలకు అరుణ్ జైట్లీ చెప్పిన సమాధానమే తన సందేహాలకు కారణమన్నారాయన పోలవరం గురించి కేంద్ర మంత్రి ఉమాభారతికి లేఖ రాసిన ఆమె నుంచి స్పందన లేదన్నారు కేవీపీ ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా ఉద్యోగ నియామకాల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది నాలుగు పేల తొమ్మిది పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తున్నట్లు ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ ఉదయ భాస్కర్ తెలిపారు త్వరలోని అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్టులతో పాటు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ నోటిఫికేషన్స్ కూడా విడుదల చేస్తామన్నారు రెండు పేల పదకొండు గ్రూప్ వన్ రీ ఎగ్జామ్స్ పాత సిలబస్ ఆధారంగానే జరుగుతాయన్నారు వచ్చే ఏడాది నుంచి క్యాలెండర్ విధానాన్ని అమలు చేస్తామన్నారు ఉదయ భాస్కర్ 
నట్టికుమార్ కు షోకాజ్ నోటీస్ ఇచ్చింది నిర్మాతల మండలి నిధుల దుర్వినియోగం విషయంలో అనేక సార్లు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసినందుకు నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలిపింది అరవై లక్షల దుర్వినియోగంపై గతంలోనే కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకున్న నట్టికుమార్ ఆరోపణలు చేయడంపై నిర్మాతల మండలి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది నయీంతో లింకులున్నాయని ఆరోపించినందుకు ఆయనపై వ్యక్తిగతంగా పరువు నష్టం దావా వేస్తామన్నారు నిర్మాతలు అశోక్ కుమార్ బురుగుపల్లి శివరామకృష్ణ నిరుద్యోగానికి ప్రధాన కారణం అవగాహన లేకపోవడమే అన్నారు మంత్రి రావెల కిషోర్ బాబు నైపుణ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటే మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని తెలిపారు నిరుద్యోగుల కోసం ప్రభుత్వం అన్ని పనులు చేస్తోందన్నారు మంత్రి గుంటూరు జిల్లాలో పర్యటించిన ఆయన చంద్రన్న ఉద్యోగ మేళా బాల్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు టెక్నాలజీని ఉపయోగించి కృష్ణా పుష్కరాలను విజయవంతం చేశామన్నారు మంత్రి నారాయణ రెండున్నర కోట్ల మంది భక్తులు వచ్చినప్పటికీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పుష్కరాలు వైభవంగా జరిగాయన్నారు విజయవాడ ఇండోర్ స్టేడియంలో పుష్కర విధుల్లో పాల్గొన్న అధికారులతో వర్క్షాప్ నిర్వహించారు మంత్రి త్వరలోని యూనివర్సిటీలను ప్రక్షాళన చేస్తామన్నారు తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పనిచేసే సిబ్బందిని రెగ్యులరైజ్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఆయన వరంగల్ జిల్లా హనుమకొండలోని పింగిళి మహిళా డిగ్రీ కళాశాల స్వర్ణోత్సవాల్లో పాల్గొన్న కడియం విద్యాభివృద్దికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తుందన్నారు హైదరాబాద్ లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేశారు మాదాపూర్ లోని మాక్స్ క్యూర్ డాక్టర్స్ రెండు సంవత్సరాలుగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తో బాధపడుతున్న నాలుగు సంవత్సరాల చిన్నారికి న్యూరో మానిటరింగ్ అండ్ న్యూరో నావిగేషన్ పద్దతిలో ఏడు పాయింట్ ఏడు సెంటీమీటర్ల ప్రాణాంతకమైన కణితిని తొలగించారు ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి అరుదైన చికిత్స జరగలేదన్నారు వైద్యులు రమ్య మృతికి కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ సికింద్రాబాద్ బోయినపల్లిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు విద్యార్థులు తాగుబోతులపై చర్యలకు రమ్య యాక్ట్ తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు పలు నినాదాలతో విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన ప్లకార్డులు ఆలోచింపజేశాయి